நம்ம ஊர் கூகுள் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அதில் இன்வல்யூட் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி வரையுதுன்றா ஆன் இன்வல்யூட் ஆஃப் எ சர்க்கிள் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஃபிஃப்டி எம்எம் ட்ராய டேஞ்சன்ட் அண்டு நார்மல் அட்டு எனி பாயிண்ட் அண்ட் த கரு ஸோ இதை எப்படி வரைகிறது அப்படின்றப்ப தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கேலில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க டயா வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் நம்ம ரேடியஸ் எடுத்து நம்ம ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைய போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்முக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஒரு சர்க்கிளை நம்ம வரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பன்னெண்டாக பிரிக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே ஒரு சர்க்கிள் போட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பன்னெண்டாக சமப்பாகமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிரிப்போம் ஸோ சமமாக பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராஸ் மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டு ஸோ அந்த ஒரு ஒரு கார்னரில் இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதோட ரேடியஸ் அளவை எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி ரேடியஸ் அளவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்டில் இருந்து இங்கே இந்த பக்கம் ஒரு வில் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு ஆர்க்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஆர்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெட்டுறோம் ஸோ அதே மாதிரி நாலு பாயிண்டில் இருந்துமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்க்கை வெட்டுறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு பன்னெண்டு பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இணைச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த வட்டம் வந்து பன்னெண்டு பாகமாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து சம பாகமாக பிரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பன்னெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பன்னெண்டுங்கிறத நம்ம எப்போயுமே இன்வெண்ட் வீட்டில் பன்னெண்டுங்கிறத அடியில் தான் போடணும் அதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோம்னா பன்னெண்டு ஸோ இப்போ எழுதுகிற மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன் டூவை போடணும் ஸோ பேர் குறிப்பிடும்போது பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த ஆர்டரில் தான் கரெக்டாக போடணும் இந்த ஆர்டர் தான் கரெக்டு ஸோ அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டராக போட்டுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ஆர்டரை பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம சம்மில் செய்யணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலில் இந்த மாதிரி ஒரு எல் ஸ்கேலை எடுத்துக்கிற வேண்டியது நீங்கள் டிராஃப்டை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எல் வடிவத்தில் இருக்கிறதுல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதியை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வரைய போகிற கோட்டோட இணைச்சிடணும் அடுத்த பகுதியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கூட வரையலாம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி அக்யூரேட்டாக கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ போடுறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இந்த எல்லோட ஒரு பக்கத்தை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வரைஞ்ச கோட்டில் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு இதை நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி லைனு பன்னெண்டுலேருந்து லைன் வர்ற மாதிரி ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்து இந்த இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த லைனை பன்னெண்டாக பிரிக்கணும் ஸோ இந்த லைனோட லென்த்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா பை இன்ட்டு டி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த லைனோட லென்த் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பை இன்ட்டு டி போட்டோம்னா நமக்கு இந்த லைனோட லென்த் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டு பாகமாக பிரித்ததுலேருந்து ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும் நம்ம காம்பஸில் எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும் காம்பஸில் எடுத்து பன்னெண்டுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த கோட்டை கிடைமன்ற கோட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பன்னெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பன்னெண்டு தான் பிரிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பன்னெண்டு கோட்டை பன்னெண்டு தான் பிரிச்சுருக்கோம் அந்த கோட்டை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் டூன்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ போட்டிருக்கு பதிலாக ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ்னு போடலாம் நான் ஒன் டூ த்ரீனு போட்டிருக்கேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேரியேஷன் காமிக்கிறதுக்காக ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் பன்னெண்டு டேஷ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது தான் கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த மாதிரி எல் ஷேப் நமக்கு இருக்கும்போது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வரைய போகிற கோட்டில் அதை இணைச்சிட்டோம் அடுத்ததை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கோடு போடலாம் இந்த மாதிரி ட்ராஃப்ட் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இப்போ காமிக்கிற மாதிரி நம்ம வரையலாம
ஸோ இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நமக்கு கோடு வந்து செங்குத்தாக கிடைக்கும் ஸோ அதே இப்போ சொன்னால் எப்படின்னா தொண்ணூறு டிகிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த கோடுகளில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பக்க ஸ்கேலை அதில் இணைச்சிட்டு இன்னொரு பக்க ஸ்கேலில் கோடு போட்டுக்கிட்டே போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு கோட்டில் இணைச்சிட்டேன் அடுத்த கோட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் போடுறேன் ஸோ இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வால்வ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியானதாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பன்னெண்டுக்குமே கோடுகளை போட்டுக்கிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு கோட்டில் இணைச்சிட்டு அடுத்த கோட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வரைகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பன்னெண்டு கோட்டையுமே வரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு போட வேண்டிய எல்லா கோட்டையுமே போட்டு முடித்தாச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இனி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட காம்பஸில் நம்ம பன்னெண்டாக பிரிச்சுருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கிடைமட்ட கோடு அதில் ஒரே ஒரு அளவு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மொதல் ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு பன்னெண்டு டு ஒன்று எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த பன்னெண்டு டு ஒன்று எடுத்து ஒன்றாவது கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்றாவது கோட்டு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கோட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஒன்றுலேருந்து வச்சு பாயிண்ட்லேருந்து வச்சு அந்த ஒன்றாவது கோட்டில் ஒரு ஆர் கடிக்கிறேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து பன்னெண்டு டு ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது புள்ளியில் வச்சு ரெண்டாவது கோட்டை ஆர் கடிக்கிறேன் இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து பன்னெண்டு டு மூணு வச்சு அந்த மூணாவது புள்ளியிலேருந்து வச்சு அந்த மூணாவது கோட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆர் கடிக்கிறேன் அடுத்து பன்னெண்டு டு நாலு வச்சு அந்த நாலாவது புள்ளியில் வச்சு நாலாவது கோட்டவே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆர் கடிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா புள்ளியிலையும் என்ன பண்ண போகிறோம் வச்சு அளவெடுத்து அளவெடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பன்னெண்டுக்குமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் கடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பன்னெண்டுக்குமே நம்ம அடிக்கிறோம் பன்னெண்டாவது வந்தீங்கன்னா பன்னெண்டுலேயே பொருந்திடும் அதனால் பன்னெண்டுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் புள்ளி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட்டை பூரா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீன்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பி மென்ஷன் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கிறோம் பின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட்டுகளை ஸோ பன்னெண்டு வரைக்கும் நம்ம எழுதி முடித்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த நம்ம போட்ட ஆர்க்கு புள்ளிகளை பூராமே இணைச்சாலே போதும் நம்மளுக்கு தேவையான அந்த இன்வால்வ்ட்டுங்கிறது நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம பாருங்கள் இந்த இணைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டை பூரா நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட்டை பூரா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே இணைக்கிறோம் அந்த கோடு போடும்போது வளைவு இல்லாமல் கொஞ்சம் நேராக போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிசுறு இது மாதிரி இல்லாமல் நல்லா டார்க்காக போல்டாக நமக்கு தேவையானது இந்த கருவு தான் அதனால் அந்த கருவு மட்டும் நல்லா போல்டாக தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இணைச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான இன்வால் ஓட்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பன்னெண்டுலேருந்து அந்த அந்த பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்க அந்த லென்த்து ஸோ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ண பை இன்ட்டு டின்னு நம்ம போட்டாலும் ரைட்டு தான் இல்லை அதை கால்குலேட் பண்ணி எழுதினாலும் ரைட்டு தான் இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரேடியஸ் வச்சோம் அப்போ டயா வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ இன்வால்வ்ட்டை வரைஞ்சி முடித்தாச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க தேங்க்யூ நம்ம ஊர் கூகுள்